。没错，我就是疯子雷，怎么着了？已经被包围了，乖乖束手就擒吧！龟孙子，跟大爷我玩花样似的。哎，别动啊！你一动，他们就把你打成筛子。雷子峰，你可千万别怪我，要怪，你就怪我叔，他告诉我的。放你个屁！雷爷，这这这不关我事儿啊！我当然知道不关你的事。你有没有看见在他身边这小子？你还记得吗？上回我就跟你说过了，要是让我看到。你当鬼子的走狗，我就杀了你，雷子峰。我记得，我记得真真的，您确实说过。可如今，您是虎落平阳，被犬欺呀！你凭什么要我的命啊？就凭你那根手指头？对。够了。枪我带走，往后我们的买卖照做。但是如果你再耍什么花样的话，那就别怪我。哎哎哎哎
不不不，我再也不敢给鬼子当奴才了。我家里，我家里还有八十岁的老娘啊！我我家里还有这喂奶的孩子，我放屁！你们俩给我听着，老子就是疯子雷，今天放你们俩一条生路。要是再让我看到你们当鬼子的走狗，我一定要你们的命。您就是大名鼎鼎的雷爷。早上是你，您就在计划俩字，我们也不敢呢。李爷，你就饶了我们吧，我们回去就撂挑子不干了。我起来，咱这姿势就是要被枪决的姿势啊！起来，起来，一直往前走，不许回头。听见了吗？回头爷爷把你眼珠子给你打掉。快上，快快快！这是我们今天招的人，一共十二个。我呢？比你少了点儿，一共六个。那那就不是少一点了，少六点。刘连长，千万别灰心，我们约定的最后期限还没到呢，到时候说不定输的是我呢。啊，我觉得也是。雷子峰，你怎么招的人呢？嫂子。上官小姐，这这这不能告诉你，这是我们的机密。怎么了？是不是想让我们传授点秘籍啊？哼，你以为我们真不知道啊？这附近的村子里可都传开了，你们抓了两个伪军来让老百姓打，这么快就都知道了？那怎么了？我们错了吗？难道他们不该打吗？我既可以让老百姓出气，又能表明我们抗日的决心，还能让那两个伪军脱离汉奸的队伍，三全其美，何乐不为啊？你们知不知道，这么做是有多么的危险？万一让伪军知道了地点，那村子里的老百姓该怎么办呢？你们怎么保证他们的安全？这不更好吗？要伪军来杀他们，他们没地方去，就来投奔我了，一举两得。雷子峰啊，我必须得提醒你，你用这种方法让老百姓加入抗日的队伍是错误的，得让他们自愿，自愿斗啊，不能用这种方法去逼迫他们呐。刘团长，我们是各施各法，各管各妈，你别管我们用什么办法。我们比的是看谁拉的人多，你千万别到时候不认账。雷子峰，你知道这么做的后果吗？老百姓万一受到什么伤害，你负得起责任吗？你，先别忙着教训我，先想办法补齐你那六个点。雷子峰，走，这六个点还差得远呢，赶紧补齐吧。是可杀，不不可辱啊！刘建功，算算什么东西？不不把我们雷爷当雷爷是吗？啊！凭什么资格叫我们雷爷？我上官大姐，我早早怎么了？早早早就回睡觉。雷爷，咱们还是想想怎么给别人发枪吧。您别忘了。我们还有杀手锏没用的，杀手锏，哪哪招啊？哎，哎，哎，哎，哎，老
子啊，你会不会记错地方了？哪能啊！我就是忘了我娘是谁，我也忘不了金子搁哪儿了。你以后少说这些不孝顺的话，你能忘了我是谁，都不能忘了你娘叫什么。知道了。哎呀，那日本人把路给封了，我恐怕就金子也买不到东西。没事儿，保安团团长丁大胜是我侄子，他一定有办法。丁大胜是你侄子？是啊，他那房辈分小，虽然他比我年龄大，可是也得把我叫叔。哎，我说你什么时候冒出一个汉奸形象？多少年没联系了。不是，他是汉奸，那我就是汉奸啊！你看我干嘛呀？管他是不是汉奸，只要能把枪卖给咱们就行了。儿子，准备跑一趟吗？哎，好嘞。站住！长官，我找丁大胜，走，我们丁丁团的走。去去去去去去去！我丁团长是你想见就见的吗？啊！我是你们丁团长的亲戚，劳烦您给撒个话。啊！来的人都说是丁团长的亲戚，不是丁团长哪来那么多亲戚啊？啊！滚滚滚滚滚！走开！再不走开，小心吃姜子儿。嘿，小子。可别怪我没提醒你啊！等我丁大胜出来，我非让你断子绝孙不可。嘿，我等着！去去去去去去去去去去去去去去去去去！行，丁大胜，你个狗日的啊！你大爷都来了，还不出来迎一迎？我回去告你娘的状！来人呐！来来，谁在来家人呢？还是一乡巴佬。又说是您大爷，我大爷，你大爷，我大爷，我大爷。去去，给他俩钱，就打走。是，还不出来啊？瞧瞧你们团长这怂样，我都骂成这样了，他还不出来，比王八还敢怂。嗨，小子，还不走？你活得不耐烦了不是？啊，小子，你给我等着啊！哎。小队，还没走呢。我们团长说了，团长没时间，给你俩两钱，赶紧拿着滚啊！少在这儿放屁！有时间逛窑子就没时间给他收请安，回去告诉丁大胜，就说他猴子出来了，滚蛋！好，你小子，你要舍得死，我就舍得埋，我在这儿等着，你等着，滚蛋！你你你等着，有种的别走啊！别走，丁大胜，你个王八蛋还不出来？你猴子叔一会儿把你的屁给扒了！团长，团长，有什么事儿啊？外面那人不是你大爷。你再敢提我大爷，老子毙了你！不是我说的，是外面那人说的。到时候是你猴子叔。我的亲叔啊，还真是您呐！大侄子，你怎么才出来迎叔啊？哎呀，你这架子可够大了，改明我叫您叔得了。哎呦，我瞧您这话说，我不是不知道是您吗？我要知道是您，不早出来了？这还像女话啊？前面带路，哎，您里边请。你说说，说说您您里边上。哎，等等。哎呀，那里边去！哎，小子，我刚刚说什么来着？啊？以后长点心眼。哎呀，叔，别跟他们一边见。来来来，里边请。坐。建功啊！哎，咱们这几天的工作呀，可真没白做，又有不少老乡要加入我们的抗战独立团呢。是啊。只要我们坚持抗日，坚持我们一贯的纪律和作风，把从工作做好，这老百姓会支持我们的。嗯，我看用不了多长时间，这独立团的建制就会恢复了
。上官，还得多谢谢你啊！哎，谢我干什么呀？这都是我分内的事儿。嗯，女同志干宣传工作，那天生就有感染力，是事半功倍。哎，比我这扯着破嗓子，但嚷嚷半天可是强多了。我看，往后这征兵的工作，就你来负责，我给你打下手。你少给我戴高帽子，我看你是想偷懒。你看，你看，一下子被你看出来了。我说实话，我还真不是偷懒。你想，这密码机和密钥本得赶紧送出去，而我们一时半会儿又联系不到上级，这一代的地下党组织又被破坏的很厉害，所以我想亲自出去一趟。看看能不能联系到上级。哎，我进您一个。哎，吃菜吃菜。哎，嗯，叔啊，您这回来有什么吩咐？别急，别急，给给叔倒倒倒了。哎，啊！您现在还跟着那雷子峰呢？别给我踢雷子峰！谁再给我踢雷子峰，我杀了他全家！怎么着？这是？这王八蛋把我和几十个兄弟全给耍了，自己卷着黄金跑了。幸亏你叔留点心眼，要不然就得喝西北风去了。不是，您刚才说黄金，十足的黄金，都是硬货。哟喂，就那一根儿啊，托托着啊，是吗？嗯，那剩下那黄金。您藏哪儿？这这这藏哪儿？能能告告诉你吗？对对对，也对。来来来，叔叔，干一个，干一个。哼，我不同意。虽然我也很着急，不过你亲自去真的是很危险。再说了，这里的工作也离不开你。现在是关键时刻，没有你怎么行啊？可我们总不能什么都不做吧？哎，我去。啊，不行不行，啊，绝对不行！你和雷子峰上回大闹团城，估计你们的画像满大街都是，这太危险了。哎，我倒有个想法，不知道行不行。你看，雷子峰在附近盘踞多年，也许他会有些路子能用。不行，虽说吧，他这个人本质不坏，又有抗日的决心，可是根据我的了解，他对共产党有着很深的芥蒂。这么重要的事情，我真的不放心。还有啊，他的那些路子都是些土匪路子，人员成分又复杂。不见得安全。有道理。虽然时间紧迫，但是这密码机的安全是最重要的。看来我们还得从长计议。我相信组织上也在想尽一切办法去联络我们。哎，叔，您有了那么些个黄金，打算干点什么？哎，要不然在团城置一宅子。您侄儿这有好介绍，埋柴子干什么呀？叔要这个枪啊！你要枪干嘛使？有了枪还怕没有宅子？不是，你叔是干什么出身的？这回你叔要自立山头啊！你也脱了这身黄皮跟着叔干，叔保证你吃香的喝辣。哎呦，我就算了，我就这儿混混得了，我哪有叔这本事
，这这这您还真别谦虚啊！你们啊，比土匪还土匪。哎，您您这话说的。哎，来来来，嗯，啊，叔，嗯，您这是打算去哪儿弄枪？哦，去趟山东，那边有点竹子。叔，这不是临走之前心里还惦记你，过来看看你。叔啊，我的亲叔啊，您要弄枪，干嘛上山东啊？找您侄儿啊？我有路子呀，我给您弄去不完了吗？你你你你行吗你？瞧不起我不是？您侄儿大小也是一保安团团长，那手底下一千来号地就是。我就抱一战损，跟日本人那儿糊弄几条枪过来，那不跟玩儿的一样的。行啊，大侄子啊。那，您打算要多少条？哎，这个数，十条。放屁！一百条快枪，五百发基数子弹，再来点大家伙，什么排气炮、掷弹筒，多多益善，老子有的是去。叔儿，您要那么些个枪干什么？一百条枪，那都够打团城的了。您这胃口可不小。吞得下吗？怎么着，看不起你叔是吗？行，我走。哎哎，这这，你说你你走走走走，你干嘛呀？您您别急呀，看不起你叔。哎，叔，这样，这一百条枪呢，我一时半会儿手里没那么多。哎，这样，您容我两天，我给您想辙去。放心，一条少不了您的。行啊，时间不成问题。七天之后我来提货。你不是，你小子行吗？您刚才不是说了吗？我丁大胜那是一般的土匪啊！不归是我的好侄儿啊！叔儿，可是您看您是不是多少？给我下点定金。算起来，算计去，算计到你叔头上了啊！不是，兄弟，亲兄弟还您算账呢。您说，回头我费劲巴叉的把货给您弄来，您再不要了，那我找谁哭去呀、啊？行，这点金子啊，就当叔给你的压岁钱啊，慢慢的花。哎，我谢谢叔，哎，您放心，我一准把枪给您弄来。来来来来来，叔没别的，就就就是有钱。哎，走走走走，好好。来来，咱爷儿俩干一干，必须的。来来来来来。对了，最近怎么没见这雷子峰有什么动静？是不是他回心了？对呀、啊，你这么一说，我才反应过来，这几天他好像确实没什么动静。要不一会儿我去找他谈谈心，摸摸底。嗯，好啊，反正他是最听你话的。建功，你说这话什么意思啊？我没别的意思啊。你看，怎么一提到这雷子峰，你就这么敏感？嗯、柳建功同志。我可不许你跟我开这种玩笑！哎，少管姐，石头，你这一天干什么去了？我，我，那个，我，我，我玩去了。你也该懂点事儿了，别整天啊就知道玩。我，你要是闲得慌啊，就让玲珑教你认字。嘿。小子，爷爷就喜欢你这样，好好跟着你们丁团长混。是，您别理他，走走走，啊，我送您走。有哪心呀？您没事吧？没事。行了，回去吧。啊，行，那您慢走。行。
。啊，不动了啊！再来啊！我站在这。这人跟你什么关系啊？我叔啊，您叔啊，啊，那就算了。哎哎，什么意思？有话就说。那你打不动，我追你打。你这猴子叔可是跟着雷子峰的啊？跟过，嗨，就跟过一段，早就不跟了。千真万确，千真万确，我记得他生你。这小子有奶便是娘，谁让他捞钱，他就当谁是爷爷。那我们就赶快把金条准备好，随时等他的交货。哎，他不会有问题吧？放放放心吧，他小子敢耍滑头，我就毙了他。谁呀、啊？是我。哎，我俩先撤了，你俩吧。好，明阳，走。哎，上官大姐，你跟我们雷爷先聊聊，我们撤了。你们别走啊！你俩的事儿，我们就不不不掺和了啊。爷，聊聊。坐。我问你，你们这几天怎么没出去招人啊？我还没想到办法。期限快到了，你们可得抓点紧啊！我要是输了，那不正合你们心意吗？那怎么就这样认输了呢？啊，我是说嘛，这个比赛啊，就大家都得卯足了劲儿，分出个胜负来才有意思嘛。这就不劳你替我操心了。我要是输了，我自然会守约的。那就好啊。没事了。没有了。那你可以走了。我要睡觉。啊喂，你你要不走也行的。我我。张姑娘，石头，你怎么又跑这儿来了？嗯、呃，那个，说话呀，哑巴了。哎啊，对，你你不是让我找玲珑认字吗？我我我找玲珑来了。啊，那你跟他好好学，回头啊，我可是要检查的。哎哎，师傅，你吃。谁是你师傅？哎，小子，给给师叔来的，又不是给你的，稀罕吗阿福哥，我求你了，你就收下我吧，我要给你学打枪，我要给我家人，还有全村人报仇。
南海扫毒。摆好你拿枪的姿势，手端平了，肩往下沉。看到这个水缸了吧？你只需要端着这个水缸耗够两个时辰，水不洒出来，我就收你为徒。真的，一言为定。我一有事儿，立马回来告诉你。走了，走走走走走。真打算加了几级啊？拿拿枪的姿势不对，抬高，抬高，少烦我。哟，小子，你侯爷我这是教你本本事呢。拿高，滚一鞭子去。就你这两下子，还不如我呢。行啊，小子，我就让阿福哥教。好，小子。侯爷，我给你加加点料。断明了，干啥？小子，慢慢的耗着，爷爷我不陪你玩了。这个烦人时辰了，要不让他先进来吃饭吧。别犟了，进去吃饭吧。哎呀，这这写了，你别烦我。小陈耐力还不错，应该是个当狙击手的好料子。哎呀，石头！石头，怎么了，石头？石头，石头，石
你你你咋了？哎呦，哎呀，我天！哎，没事，我怕你呢。阿福哥，我求求你，交点实干当吧。你救救石敢当吧！我看这孩子耐力也不错，收了吧，就差那么几分钟。我说过的，必须得撑够两个时辰。林龙，这是你阿福哥的事，我帮了什么？林龙，起来。起来，你甭求他。阿福哥，我明天再来。明天就是三个时辰了。阿福哥，不是，你是分明在耍我吗？行，你不教啊，我还不学了呢。我找别人学去。我就不信了，这世上就没有比你打枪再好的人。起来，起来。石头，石头你不吃饭了？哎呦我天！哎，叔叔，瞧瞧，就是这种枪，嘎心嘎心的货，整整一百条。另外。俩掷弹筒，俩迫击炮，子弹炮弹，全是按您说的数。<笑>行啊，小子，这几年没见，长本事了。那是，咱什么时候交货呀、啊？明天正午，青石矶，一手交钱，一手交货。哎，可我丑话得说前头，您到时候最多来俩人，身上还不能带家伙。你想的是没编好屁，算计我呢吗？瞧您这话说的，叔叔啊，这世道不太平，我也得防着一手，不是？您要是不乐意的话，要不就算了。让我回去再想想啊，想想想想。哎，行，您回去好好想想。哎，明天中午我准到青石矶，可是我最多等您半个时辰，到时候。您要是不出现，那我可打头回府。行行行行行，哎，让我回去想想啊。啊，不行，慢慢想。哎哎哎，这枪给我这，您拿它也出不了城。放心，明天中午就是您的。这是抠抠抠抠抠门了。叔叔，慢走啊。抠门儿，家伙。慢走啊。团长，您说，明天雷子峰能来吗？管他呢，他要是不来，咱也没什么损失。嗯，他要是来了，不正好落在咱们手里吗？这事儿，不用跟皇军汇报一声，胡说八道。明天要是雷子峰不来，咱不是勤等着挨骂吗？等咱们抓了雷子峰，往皇军那儿一送。那叫意外的惊喜，到时候皇军的赏钱，加上雷子峰的黄金，咱不就发了吗？高，实在是高啊爷，咱到底去不去？你给个痛快话。我倒觉得这丁大胜有点不太靠谱。哎，不如这么着，咱想个别的法子行吗？为什么不去啊？不入虎穴焉得虎子
来，明天到了那里呢？风也就是个营养辣枪头啊！算了，叫弟兄别等了，走走走走。哎，来了来了！兄弟啊，猴子，没问题。最近吃吃了不少啊，那可是。快了吧？快到了吧？快快快了！来的够早的啊！叔，您来的可够晚的。锅都带来了。嗯，打开吗？哎，叔，不好意思，你现在是越来越有出息了啊！别介意，那亮亮您的硬货吧。行。到你了，打开吗？别跟你叔玩花样，你也知道你叔是干嘛，要你小命，跟放屁似的。叔，我难干。来。叔，枪您可以拿走，不过那黄金，还有车上那位兄弟，得给我留下。你说什么？大声点儿！叔，您就别瞒我了。那位兄弟就是皇军通缉的要犯雷子峰吧？你是坏事干多了，把脑子给干坏了吧？敢玩你爷！雷子峰！你也算是条汉子，怎么着？说句话吧。没错，我就是疯子雷。怎么着了？雷子峰，你已经被包围了，乖乖束手就擒吧。哈，龟孙子，跟大爷我玩花样似的。哎，别动啊！你一动，他们就把你打成筛子。雷子峰，你可千万别怪我，要怪你就怪我叔，他告诉我的。放你个屁！雷爷，这这这不关我事儿啊！我当然知道不关你的事。你有没有看见在他身边这小子？你还记得吗？上回我就跟你说过了，要是让我看到
你当鬼子的走狗，我就杀了你。雷子峰，我记得，我记得真真的，您确实说过。可如今，您是虎落平阳，被犬欺呀！你凭什么要我的命啊？就凭你那根手指头？对。枪我带走，往后我们的买卖照做。但是如果你再耍什么花样的话，那就别怪我。哎哎哎这人手里的东西还不错，这有钱能使鬼推磨，现在纸币啊比厕纸还毛，拿在手里不踏实。只有真金白银啊，才是硬通货。这丁大圣啊，明白的很。雷爷，咱现在有了这么多枪，可拉来的人没几个呀。现在有钱有枪啊，你还怕人不跟我走？那咱又能拉大旗立山头了，不用跟那土八路刘建功混在一块了。咱们打咱们，他们打他们，多多好啊！你以为单靠这几条枪就能称霸一方了？现在山寨没了，以前的防御工事也都没了。要像以前那么干的，肯定是不行的。现在跟八路战士合作，只要他们听咱们的，打打鬼子也没什么不好。可是八八路那规矩忒多了，我这孙猴子就怕在这紧箍咒
，这这这这头头疼，头疼啊，蛋疼你也得受不了。喂，我看你是少不得上官大吉。我看你是早抽了吧啊？我我我是是是。雷兄，探长。嚯，这么多枪，哪儿弄来的？哼，刘连长，这送死了骆驼的兵马大，我们胡压峰山寨虽然说被鬼子给炸得稀巴烂，但这区区几百条枪，我们还是有的。我看不对吧？我怎么记得你的山寨里可都是美式装备，可是这儿的却都是三八大盖。哎，我知道，我知道。刘团长，这些个枪啊，是雷子峰从伪军手里买来的。嘿，你个吃里扒外的东西，天生就是做汉奸的料。谁汉奸啊？说你呢？才哎，好了，石头，咱不管这枪是从哪儿弄来的，到了咱们手里面，那同样是打鬼子啊！哎，对，打鬼子。哎，等等等，什么叫到咱们手里啊？啊？这枪只给我们自个人用啊！是啊，你们八路要用的枪，自己想办法。雷子峰，你怎么耍赖皮？谁耍赖皮的？那既然要比赛嘛，就按照规矩来呀、啊。谁让我是土匪，你是八路啊？啊？站好点，站好点。我说你们四个都给我机灵点啊！待会儿皇军来了，你们要是把他给我伺候好了，你们就可是赎身有望，都机灵着点啊！哎呀请您过来，是希望您能帮我个小忙儿。呃，你看是这么回事，这城外的太君嘛，都撤回城里了，现在那炮楼子里就剩下我们保安团的兄弟了。你也知道，我手底下那几块不成才的料，战斗力又弱。这弹药啊又不够，我怕这八路万一偷袭的话，弟兄们顶不住啊。雷子峰的山寨和刘建功的独立三团已经被皇军彻底的消灭了，周围又没有什么重要武器，你怕什么？哎呀，您是不知道那个雷子峰的。雷子峰怎么了？哎，是这样啊，你看。我们保安团的任务呢，就是协助皇军维持团城内的治安。这我们要是都出去了，那团城就空了。万一这城里的老百姓要是闹起来，我怕到时候……八路怎么了？八路怎么了？哎，当然，这输赢全凭本事。我们从来没有想过不劳而获。我们八路手里的枪，一向是从鬼子手里面给抢过来的。哎，这就对了，这才像是八路应该说的话啊。
既然如此，我雷子峰今天就在这里立下一个誓，不管将来谁输谁赢，这些枪都归将来那个队伍了。好，好，好，好。哎呀，这这这不合适啊，这不不不个屁也不。啊，怕什么呀？咱有这么多枪，你怕他赤手空拳的？是。雷兄，是条汉子。别杀我！我说你赔赔呀去！行，给，凭凭凭凭凭什么给他、啊？给他呀、啊！我还不要了呢，我还不给了呢！破枪谁稀罕呢？德行！你还真比小干子破枪呢！你不是要跟阿福学枪吗？你整天抱着那条竹竿的，能变成神枪手吗？哎，没错，雷爷说的对，反正啊，都是打鬼子用的。石头，来拿着。石头，拿着石头，听雷爷的，不拿白不拿，你不在乎这条枪。哎，好嘞，哎，你给我拿回来吧你。哎，雷兄，我有事情找你商量一下。跟我走吧。阿五哥，你你看这枪是这么使吧？我说过不交就不交，你怎么还来、啊？嘿，还说不得了！阿福，这小子坚决不能收啊！什什么东西、啊？什么意思？金太君，您您您别急，您别急啊！您听我说，我就是想让您帮我点小忙。哎，您要是帮了我这忙，好处大大的。好处啊？什么好处？哎，太君，您看，这四位可都是团城里头著名的妖精，您要是喜欢的话，我就给他们赎身，他们就都是您的了。愣着干什么呀？我呀，太君，太君，你数我吧，数我吧，数我吧，太君，数我吧。敢侮辱大日本帝国主义皇军！哎呀，爸爸，你不想活了吗？哎，没没没，你们几个快出去出去，快点！雷兄，我最近带人去团城侦查了一下，发现了一个情况。什么情况？团城附近一共有十六个炮楼，分别驻守在团城的东南西北四个方向。以前呢，每个炮楼里面至少有五到六个鬼子，可现在，鬼子都变成了美军，而且人数也有所增加。每个炮楼里面至少现在住着三十几个美军，哎，这一点让人怀疑啊。鬼子特守城内，让白狗子来守炮楼，这其中必有蹊跷。所以我想派人去侦查一下。看看鬼子有什么新的动向。哎哎哎哎哎，不是不是，你你你别生气，他们几个不懂事儿。你要是不喜欢，我另有好心献上。您等来吧，您等来。这是什么？这是想贿赂我？哎呦，哪能啊！咱不都说好了吗？我在团城的买卖有您一半的股份，这个就是分红。你太客气了。那好，我派兄弟去探探虚实。我想让上官去，他的本领你我都是知道的。他一个人去呢太危险，人多了又怕暴露目标
。那好办，我让阿福跟着去吧。太好了，谢谢你啊。不用谢，这上官是我，是我朋友，保护他的安全是应该的。对呀、啊，哎，阿婆，来了好。你呢，跟上官去出一个侦查任务，记住了，务必要保证他的安全。放心吧，拜托了。干嘛呢？阿福哥说了，只要我保持这个姿势三个时辰，水不洒出来，就叫我打枪。上回俩时辰都没耗住，你行吗？行，这次一定行。哎，刘罗，你帮我看时间。哈，小子好样的啊！刘龙，帮他看时间。嗯。出任务，自己小心点。我们走吧。哎，好，咱们进去喝喝茶吧。走吧，走吧。好。走，加油。从哪得到的？太君，这批黄金真的是我做正当生意赚的呀！看来你把钱看得比生命还重要侧面刻的是日本，说明这批黄金是属于我们大日本帝国的，就是失事飞机上搭载的那一批。你从哪得到的？哎，太君，太君，我不知道啊，我真的不知道。还是不说吗？太君，说。好，好，好，我说，我说，这批黄金是我从雷子峰那儿抢来的。炮楼顶端有三名狙击手，中间一层有两个机枪口，配备重机枪；底层有六个机枪口，配备两挺轻机枪。炮楼外有两个巨马，一挺重机枪，两挺轻机枪。据我的估计
，每个炮楼里的伪军人数至少六十人以上，比我们想象中的要多出一倍。其他都好办，中层的两挺轻机枪，角度太刁，我没有把握干掉机枪手。而那三挺重机枪，覆盖面积大概在两里左右。长官，您看，这片开阔地没有任何的隐蔽物。如果我们想打下这座炮楼，如果没有重型武器，恐怕很难做到。那天，那天皇军攻陷了胡亚峰山寨，我在山底下又碰着雷子峰他们了，我跟他们枪战，他们被我给打跑了，就把这批黄金给留下了。我真的不知道是皇军的呀。你是说，雷子峰还活着？是是是，千真万确。时辰了，石头，你已经超过上回的时间了，要不你先把枪放下来休息一会儿吧。反正没人监视你，等阿福哥回来了，我不会告诉他的。不行，我要学真本事，绝不能骗自己。不行就别硬撑着。没事的，我已经能超过三个时辰，到时候你可别反悔就成。这，石头，好样的！你放心吧，我一定会给你当证人。努力啊！八叔，把他放了。丁大顺，马上通知黄协军镇守的所有炮楼，从今日起严加盘查。遇到可疑人员，就地枪决。宁可错杀，不能放过。如果有什么损失的话。哎，好，我我明白了，明白。滚！谢谢太君。滚！谢谢太君。哎，钟总，雷斯峰居然还活着，那密码机跟密钥本一定还在他的手里啊。应该不会。那天我们亲眼看见，他把密码机放到摩托车里。摩托车坠下悬崖，发生了剧烈的爆炸，密码机也应该一起被毁掉了。可是我怕万一，没有万一。这件事情我已经上报了总部。有什么万一的话，你我的脑袋都要搬家，你明白吗？嘿，明白。我和阿福探查了附近的几个炮楼，情况基本一致，明显的发现，每个炮楼里的人数比原来都增加了许多，而且武器，不论是从质量上还是从数量上，都比原来有了较大的提升。我估计，这次鬼子在兵力不足的情况之下，退守势力范围，将优势的兵力退守团城。鬼子虽然退进城里了。但是炮楼上的伪军，却一点没有发现。哎，你说有没有可能，把鬼子给诱出炮楼，或者我们化整成送粮的百姓，混进炮楼去啊？据我们的观察，他们加强了防范，粮食是由伪军亲自押送的，而且每次押送的数量众多。
，足够他们吃上一个月的。看来啊，这帮白狗子是打定主意要做缩头乌龟了。<笑>如果这伪军只是龟缩在据点里面，只守不攻的话，我看以我们目前的实力，想拿下他们着实不易啊。那就让他们再逍遥几天吧。等咱们抓够了人，再给他们点厉害瞧瞧。哎，现在几点了？外面那二愣子估计也累得差不多了。哥，走啊，咱们去瞧瞧。走。啊！精神强壮。开始吧，对，残牛这么着了，那什么时候开始变得婆婆妈妈了啊？说干就干啊！残残牛这么点东西，万一万一没有万一，弟兄们，开始行动，好，好了，兄弟们，开始吧，哎哎。每家每户门口放一把啊！好嘞，放一把。我们把枪放门口啦。枪收回自己家里。从今以后，有福同享，有难同当，大伙儿一块打鬼子。爷，就几户人家拿了枪。其他人不出来，先让大伙再考虑一天吧。咱们走，咱们走，枪枪不要了？怎么不要了？多多可惜啊，真金白银换回来的，可惜个屁呀！走啊，走，走，快点，快点，快！
。我们先学第一句，先听一下。起来，不愿做努力的人们，预备，唱。起来，不愿做努力的人们。大家不要着急，把音调给唱准了，一字一句的唱。我们大家一起来唱，预备，唱。起来，不愿做苦力的人们，把我们的肩扛，做我们今天的榜样。哎呀，他们把枪都还回来了。少了几把，一共少了十把。那还行，猴子，哎，把楼敲起来。好。乡亲们听着，只要大伙今天加入我雷子峰的队伍，我们不但发枪，还发十块现大洋。我们万众一心，好的。这首歌叫做《义勇军进行曲》，这是一首在我们解放区人人都会唱的歌。如果大家喜欢的话，就把这首歌交给其他的乡亲们，大家一起唱，好不好？好。下面就请我们的刘团长给我们讲讲什么叫做共产主义。就是看看，就是啊。兄弟们，我问大家，你们知道什么是布尔什维克吗？不知道，你说的这个是什么布啊？呃，这布尔什维克不是布，那那那，呃，反正不是布。呃，这布尔什维克呀，是句俄语，它的意思是多数派。如果跟你们走，真给我谢大洋。废话，这大洋就摆在这里，拿不拿，就看你自己了。行，那唱我一个吧，我帮。我唱我一个吧。哎，还真是谢大洋啊！哎，叫什么名字啊？我叫刘三阳。这样，林总，把名字记上。好。猴子，帮忙。哎，其他人领了钱就过来发枪。哎，来来来来来！这多数派，简单的说就是大多数人，在我们中国就是像你我一样的人，那就是指穷人了。也可以这么说，除了穷人之外，还有拥护马克思列宁主义、同情贫苦大众的知识分子、工人阶级。和广大的劳动人民，什么是马？什么主义？是马克思列宁主义。检查一下你们的枪膛，瞄在这里瞄准一下。这么多人了，没了，几个了？哟，有十几个了。胡子哥，咱们哪来的这么多钱啊？我记得当时从山寨出来的时候，没有这些呀。有钱多好，有钱才有肉吃，对吧？你就知道吃。方哥，看你现在又白又胖的，你猴子哥倒是把你煮了下酒喝。嗯，姐姐，他吃我。猴子哥，你别吓他了，他还小，不惊吓。玲珑，不是跟你说过了吗？就管我叫哥，别猴子哥，猴子哥的，怪生分的，啊。这马克思和列宁是两个人，他们是
伟大的无产阶级革命导师，他们的主义就是人民当家做主，要建立一个由我们穷人当家做主的国家政权。我在我自己家都做不了主，还给谁做主啊？<笑>大家不要笑，给自己呗，是自己给自己做主。这在城里买的甜饼。你一块儿胖多一块儿，把你急的啊！小孩子就得多吃，长身体。看你这个，胖多都快超过你了。甜饼啊，好久没吃了，以前都是俺娘给俺烙的。吃吃吃吃吃，嗯，好吃一个。嗯，妹子，你怎么不吃呢？我都爱吃甜饼，快吃吧。我原先也有一个妹子，跟你心眼一样好。那她现在呢？死了。以前家里没粮食吃，饿死了。要是现在在的话，跟你一样大。哥。哎。<笑>对，哥这还有一串，你吃吃。哎呀，吃吃吃吧，吃,吃啊！你还有吗？你还有没有啊？没有了，就买了三块啊。三块吗？真的？你看，你看，你看，你看，看看。哎呀，行行行行行行了，猴子哥下回进城里再给你买啊。你怎么骗我？在这样的国家里面，人人都是平等自由的。我们的延安政府。就是我们自己给自己做主的政府，这样的政府有什么好呢？问得好。这样的政府是由共产党领导的民主政权。我们要建立一个无产阶级专政的民主国家，没有剥削，没有压迫，没有特权阶级。在这样的国家里面，农民有自己的地种，工人有自己的工作。小孩子有书读，我们每个人都有房子住，大家可以吃得饱，穿得暖。师傅、啊，这都已经三天了都，都能不能教我点别的呀？给我摆点破姿势。还没学会走就想飞，慢慢熬着吧。你这老让我拿着挑着嘎的，最起码，最起码给我弄把真枪吧。真枪，枪管掉歪了怎么办？狙击手的枪就是他的命，比你现在的水平还不配摸枪吗？哎，嘿，哎，师傅。又放一块儿，转不动了吧？手端平了，脚绷直，坚持下去。再后三个时辰。哎，你干啥的呀？回屋睡会儿，别偷懒啊！师傅，哎。啊！你们能做雷爷的兄弟啊，是你们的荣幸，知道吗？好，都给我站好了，站好了！大小个，哎，我十个一排，大小，大小个，大大小个，哎，好好，后面站直了，说你呢，站站直了，哎，这才是像话吗？雷爷，队伍整理好了，请您叙话。慢点，弟兄们，从今个起，咱们就是兄弟了，同吃同睡同打鬼子。猴子，哎，给大伙安排住的地方，顺便弄点吃的。好嘞，三个人，三个人一排，跟我走。
，晚上都近着呢，听见没？哎，我是老公，我记着，记着，记着，记着，记着，记着，记着，记着，记着。雷子峰，你可真有办法呀，一下子招了这么多人。就是那刘进攻，看你来刺探军情的吧。都是打鬼子的同志，有什么刺不刺探的？队伍越壮大，我就越开心。那你们经历怎么样？情况还不错啊，今天招了十几个人。甭提了，还不是老样子，就一个姿势，都摆好几天了，啥也没教。哎，这不嘛，刚练完打枪了，又让我推磨，我怎么感觉我自己跟头驴似的？哎，你说，就是头驴，他老干一样的活，也烦吧？驴不会烦，驴只要有草吃，其他啥都不会想。可我又不是驴，对你比驴强多了，推磨推的比驴都好。哎，咋说话呢你？找抽呢是吧？哎，阿福哥不叫你，你别又吵了，俺啥气啊？好了，胖墩，石头心里不痛快，你别闹了啊！来，过来帮忙，我给你做饭去。好。哎、石头，累一天，饿坏了吧？给，吃点东西垫垫肚子。啥玩意儿？喝糖饼，嗯，好吃。才十几个，后悔了吧？后悔什么？后悔跟刘进攻没跟我。我跟刘建功都是共产党员，大家都是八路军战士，当然要在一起了。对于这一点，你可别介意啊。我才不会介意，我只是替你们担心，照这么下去，你们早晚要输的。这个你大可不用担心，对于这次的比赛，我很乐观。那好啊，我们走着瞧。糖饼能不好吃吗？香啊！给，你真好。哦，香。哎，是啊，你看出来没有？啥呀？玲珑姐喜欢你。瞎说啥嘛？哎，没啥说，这糖饼是猴子给他吃的，可他就饿了一天也没舍得吃。哎。我说你小孩家家的懂个屁呀、啊！别胡说八道啊！我可是一直都拿玲珑当自己的亲妹妹看。哎呀，其实啊，玲珑姐挺好的，你非杀不杀人家？我又没说她不好，可是我找媳妇儿也不能找她那个样的呀。那你想找啥样的？人家多好啊！我爷爷跟我说了，那找媳妇儿，得找大屁股的，嗯，最起码也得找这么大，是不是？这大屁股的，那家伙生孩子痛快，不受罪。那你家玲珑那屁股啊，那也太小了，还没个碗大呢。哎，石头，我看你啊，将来就找条驴当媳妇得了，驴屁股大。找揍你是不是？你才找驴当媳妇呢！排好队，来啊！来，快点排队排队！快下去了，好好好，有车的在里面，快点快点，快点！
咱这回可把刘建功给比下去了，这话不能这么说啊！人刘建功没枪没粮，能拉这么多人，不容易了，不容易了。共产主义靠的就是那套老人性，光靠主义有什么用啊？要没真金白银，谁跟他走？是啊。小团长，我们这边已经有一百二十人了，您那边呢？起坐，都有，大声点，报数，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，来，快快点，快快快点，快快快点，快快快点，快快快点，快快快点，快。这村里有不少人全参加了雷子峰的队，你们都给我听好了！这两天，你们村儿有不少人都跟了雷子峰，当了土匪。别以为我们不知道，长官，我们都是被冤枉的呀，我们都都没跟他，你还敢狡辩？你还敢狡辩？都给我带上来！快，快，快，他们三个自己都承认了，还有什么好说的吗？来，让他们三个给我跪下！跪下！跪下！跪！跪！这几个人就是他们的家属，我建议让他们好好跪两天。看你们以后谁还敢跟着李子峰？三四、三五、三六、三七、三八、三九、四十、四十一、四十二。报告团长，本小队应到四十二人，十到四十二人。报告完毕。好，四十二。刘兄，喏，你都听到了。刘团长，您这才四十二个人。这点儿啊，差老远了。这回您得听我们家少爷教去啊！瞎说什么呢？啊，不识话吗？你别看人数少啊，你看，一个个有纪律、有组织的，在主义的指引之下，打起仗来，以一当十，刀枪不入啊！啊，厉害啊！啊，谁输谁应该不知道呢。弟兄们，人家可是刀枪不入啊！将士们，不要相信雷子峰，他
会把你们带上死路的。闹得太凶了，我怕把事情闹大了，他会带人过来报复。要不，咱们见好就收啊。你们谁要敢再跟着雷子风，就要在这下场。雷兄啊，我真佩服你，在不到一个月的时间，拉回来一百多人，我是甘拜下风啊。哎。现在认输还太早啊！谁下到最后还不知道呢。要不这样吧，我们来半场友谊赛，大家派人出来比比，看谁的武艺高强，怎么样？友谊赛，同志们，你们说呢？好。好，非常好。各位，把这钱拿着，买几口棺材，向你们卖了。哥几个，都给我们压春喜啊！压春喜，压春喜，春喜，春喜，春喜，压春喜，春喜，压春喜，压春喜，费正说这一赔三呢，费一赔三，兄弟们，一赔三，这玩意一赔六，一赔六，一赔六，一赔六。春喜，看你的了，放心吧，雷爷。
，不用打了。我看今天分不出胜负了。好啊，既然是友谊比赛，我看就点到为止。今天算打个平手啊？平什么手啊？不如我们来比一比了，刘进攻。雷子峰，你要干嘛、啊？你该不会是怕了吧？<笑>好啊，怎么个比法？你定。好。大哥，你是雷兄，这是好想法。到你了。我，我没有枪啊。真是把好枪啊！船长，我来。石头，我不会拿枪对着自己的同志的。等等，瞧不起我是吗？没这个意思。你不就不打自己同志吗？我不是你同志。来，雷爷，雷爷，这这，雷爷，这这真不行啊！这没事，来，来呀，刘军工，开枪。来呀！吹洗，吹洗，别！吹洗！你怎么来了？出事儿了！出什么事了？雷爷，今天早晨，八冲和丁大圣带着伪军鬼子进村了。他们把二主爹、嘎子兄弟，还有家财的叔叔给杀了。啊！狗日的伪军！老爹，我问你，这鬼子为什么突然进村杀人啊？他们听说雷爷在村里拉队伍，警告我们不许和雷爷走，不然杀光村里所有的人呢。妈的！队长，起啊！起啊！弟兄们！我向你们报仇！报仇！站住！老雷，现在我们队伍还不成熟，现在去等于是以卵击石。他妈的，少管我！你怕死，自己带着。弟兄们，走！走！走！不，你不能去。别你拦我。我不是拦着你，请你冷静一下。从时间上算，八重他们已经回到团城了。以你们这些人枪，能攻得下来吗？那你说怎么办？让神仙们白白送死！冲！我们是一定要报的，但是我们现在能做的，是从长计议。走，我们回去开会商量一下。要商量，你们商量，我自己想办法。雷子峰，你放心吧，我会冲动的。跟我走！走走！别去、啊！同志们，我劝你们别走。同志们，同志们，放心吧，兄弟。同志们，同志们，就不要走啊！同志，不能去。爷爷，咱真的去打团长？你当我傻了？就凭咱们这百十来号人枪，打什么团枪？不过发个炮楼应该没什么问题。阿福，附近的炮楼哪个好打
，都差不多。相对来说啊，李庄的炮楼会好打一些。行，就打李庄。简工，你为什么不拦着他们？就雷子峰那个破脾气，我能拦得住啊？你放心，雷子峰不是没有脑子的莽夫，他应该不会有什么大的行动。倒是你上官，平时那么冷静的一个人，怎么急成这个样子？哎，平常的雷子峰肯定不会这么贸然行事，可是我看今天这个架势，我觉得。他就是在跟你赌气，我害怕他因为想要赢你而做出什么傻事儿啊！对了，对了，你们先回去吧，还危险。魏小云，你们快去，就算不会打仗，但是我们也得帮他治伤啊。好妹子，放心，有哥在呢，绝对不会让你出事儿。哎，胖墩儿，你小孩家家的，别瞎掺和呀，啊，听话。我不会，会会会，慢点儿。妹子，战场的时候就跟着跟后面啊，保证出不了事儿，啊，走。刘台长，上官姐姐，你怎么回来了呀？雷子峰呢？他带部队去抓，去把李庄炮楼了。啊？你看我说的没错吧？我这就去拦着他。哎哎，上官，哎，别拦着。上官，你去他更不会回来。为什么？你相信我。难道我们就眼睁睁看他去送死？啊？我们当然不能眼睁睁的看着他去送死。听我说，我分析魏军现在是被打怕了，不会轻易的出炮楼，所以，即便是雷子峰他们久攻不下，也没有太大的危险。我反而担心的是增援部队，如果他们抄雷子峰的后路来个前后夹击，那就麻烦了。那赶紧的呀，赶紧派人去埋伏。打掉敌人的增援部队。哎，你说的容易，可怎么打？我们加起来才四十几个人，手里头就十多枚一杆破枪，连子弹都没有。哎，有啊，就这么多些，管什么用啊？都别急，让我再仔细想想。刘团长，干啥？唐官，听石头说。你们家以前是做炮仗的，对啊。那我问你，那家里现在有没有现成的炮仗？有，大概还有好几十挂。有了。包子，你带一半弟兄们到车里埋伏，我带剩下的人从这密阳宫引他们开火，到时候我们假装撤退，引他们出来，你就带弟兄杀他个片甲不留。好嘞，哎，你们几个跟我走，把妹子照顾好了。嗯、阿福，上面的机枪靠你了。二楼角度太掉，这四周又没有制高点，恐怕很难应付。我们就打几枪就走了，应该不会有什么大事的。林龙，你留在这里等，有受伤的弟兄我会送过来的，你好好照顾他们。好，你们小心，林爷。其他人，都跟我走。
子儿。好，你说这这小鬼子啊，自己躲进团城了，把老子搁这雷子风眼皮子底下了，一天到晚的提心吊胆的不说，连顿可可的饭都吃不上啊！这天天的窝头咸菜，连屎都快拉不出来了。连长，再忍忍吧。听说丁团长在和小鬼子们谈判。说不定过两天。啊！哎、雷子风来了，快快关门！那么远距离，他们有那本事吗？阿峰，准备好。希望你说话算话，老子现在就出来让你看看，我是不是雷子峰。真是活见鬼了！真是那个雷子峰，给老子干掉他！那个。
队长，楼上的三个狙击手全部被干掉了。什么？这这这疯子雷的名字还真不是盖的啊！这子弹打在脑袋上能弹回来啊？队长，我听上次跟丁团长出去的兄弟说，那个疯子雷的手指头能打出子弹来，可神了！队长，要不咱投降得了？什么？投降？你把小鬼子能绕了咱家人呐？那你说怎么办？怎么办？快，给那个那个小王庄李大麻子打电话，增援呐！给我打，给我打，快！爱莫能助啊！你少给我来这套！我告诉你麻子，你今天要是不出来给给给老子增援的话，老子就把你贩卖烟囱的事儿给你捅出去，让你吃不了兜着走。兄弟，别介啊！咱这谁跟谁呀、啊？放心，我这就派军营过去。别问我，天黑之前我要是看不见你的人，我就直接给赤田打电话，我就拉着你垫背。我李大麻子什么人，你还不相信吗？放心，天黑之前我一准到。班长，我们不会真的赶去增援吧？万一，万一这要是雷子风似的调虎离山之计呢？你有老子不知道啊！咦，二弟兄，赶过去，真是雷子风，他们随便放两枪，掉头往回跑，让他抖上毛子那个臭嘴，我们过去就完了。我啊，那万一遇上打援的呢？就带着二十个弟兄，那我不就交代在那了吗？去去。我现在给你个交代，不接，不接，不接啊！我去，我去还不成吗？去，一百二百，给我来。这个计划没问题吗？屁呀你！来的路上那么多能埋伏的地方，都没有遇到危险，你再看看，一马平川。他雷子峰再傻也不能找这么个地儿打援吧？排长，还是您厉害。
是八路军武工队，你们已经被包围了，赶紧放下武器投降！我们八路军优待俘虏，交枪不杀。八路，都投降吧！八路不杀俘虏，快点！保下一手，怎么办呀？这。怎么，就就就这几个人啊？啊，对付你们几个，还用得着多少人呢？那那你们的枪呢？本来没有，这不有了。八路爷，那兄弟们也算是阵前起义了。什么？哎，起个屁的义呀、啊！要不是拿枪顶着你，你能投降吗？不抽你。哎石头，不许虐待俘虏，这是纪律。对对对对，对，贵军的政策我早就听说了，坦白从宽，抗拒从严。您要是有什么吩咐，小的我无不照办。好，那你们把影响都给我脱了。啊。我就不信他能剩多少子弹。行，对呀。
。哎，王连长，我们是小王庄派来增援的，让我们进去。连长，是自己人，那我开门去。等等等等，看清楚再说。这位兄弟，眼神的很呐、啊，我怎么没见过你啊？兄弟，我是刚来的，你当然不认识。他，你总认识吧？马连长，你认得我吧？我是马六。马六。我奉李连长之命，带弟兄们来给你登援了，赶快把门打开。连长，没错吧？没错，还真是马六。那我去开门了。等等，带几个兄弟出去给我探探虚实。连长，你也太小心了吧？哪儿那么多废话？让你去就去。你们跟我来。嗯、看样子他们上当了。弟兄们，慢慢的往前靠近。好，快。来，咱们跑吧。跑啊！这个一马平川的，他们在后面开枪怎么办？他们要一开枪，炮楼里的人就会警觉，他们不敢开枪。跑！哎，别动！没事的。哎，电话响起了。嗯看清楚了吗？看清楚了，有雷子峰、刘建功，那部队黑暗的一片，少说有五六百人呢，还有重武器。啊，你们亲眼看到你装炮楼被断了，那还有假？又不是他们上炮楼，顾不上我们哥几个，我们早交代了。怎么样，电影上没有？没不上，估计是电话线被掐断了。快跑到池田。我知道了，你们马上做好准备，等八重长官一到，立即出发。风，真是阴魂不散。这么短的时间内，居然又拉起了五六百人的队伍。更神奇的是，那个刘建功也没有死，他们二人居然冰河一处，拿下了李庄炮楼。李大妈的话不可全信。据我估计，雷斯峰的匪帮最多不过两三百人，剩下的数，都是他们为了推卸责任。而掩盖的事实。不管怎样，你马上带着一小队人马和李大妈子并合一处，务必把李庄炮楼给我夺回来。对。班长，看他们的裤子。哎，还有个女的。不好，有炸！快撤！走！